，还好，憋不住了，憋不住了。这哪有人呀？借点纸。哎，那边有个大哥，我去过去跟他借点。<笑>大哥，你能不能给我借点纸啊？我实在憋不住了。你脑子秀逗了吧？你没看我正在方便呢吗？你看我借纸，这还鬼管事，这多尴尬呀！大哥，你就借给我吧，我我求求你了。大哥，你干嘛呀？你干嘛呀？你你退后，退后，你不然我喊人了啊！你把纸借给我，喊谁都行。你怎么怎么还抢你？退后，退后。你你你等我方便了，我给你。那那你快点啊，大哥。完了，退后，退后。那快点啊！离我远一点。哎呦我的妈！哎呦，大哥，你可算方便完了，快把纸借给我吧。我为什么要给你借纸啊？哎呦，我这不是憋不住了吗？我我上厕所呀。听说过借钱的，还没听说过借纸的。再说了，咱俩都不认识，我把纸借给你，你拿什么还你？大哥，大哥，我出钱行吗？你卖给我。我这纸啊，有点贵。那几张破纸能有多贵？十万。什么？十万，你抢钱啊你！你懂不懂商业规则？这叫因地制宜。比方说，你在沙漠里买了瓶水喝，那水能便宜吗？再比如说，你饿了三天，哎呦，挂了，人家一个馒头卖十万，你买不买？哎呦我的妈！这能一样吗？啊，那我就换一个要求吧。我这人呢，有房，有车，有存款。就差一个媳妇儿，我看你啊，长得挺漂亮的，要是愿意嫁给我，我就把这卷纸啊送给你。你疯了吧？那一卷破纸，你,你换个媳妇儿？那就算了。行行行行，我答应你，你赶紧把纸给我。不是，那咱们可说好了，你你不许反悔啊，知道吧？哎，我知道了，知道了，赶紧给我吧。哎呀。哎呀，一卷纸换个媳妇儿，太值了！哎呦我的妈！我嘿，完事儿了。呃，谢谢大哥，再见。哎，不是，你往哪里走？不许走！你干什么？你干什么？干什么？咱们说好的，我给你纸，你给你你给我当媳妇儿。你神经病吧你！一句玩笑话你还当真啊？这么大个人，你怎么说话不算数啊？怎么明明说好的，你要遵守承诺，今天你必须给我当媳妇儿。你想啥呢你？我一黄花大闺女，我能看上你这臭屌丝？呃，咱们可咱们咱们说好的，那不行，你你你你必须当我媳妇儿，给我走。哎，你干什么呢？你。